برطانوی حکومت کے تقریباً ایک سو سال بعد اتر بھارت میں بغاوت کا جذبہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا خاص طور سے جاگیرداروں اور ان کے حمایتیوں میں عام جنتا میں بھی کافی بے چینی تھی اور برطانوی حکومت سے مخالفت کا احساس بھی پھیل رہا تھا اونچے طبقوں میں سرنگیوں کے غرور اور حکارت بھرے انداز سے شدید بیزاری تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازموں کی جہالت اور غارتگری نے لوگوں کی زندگی دشوار کر دی تھی انہیں نہ تو ہندوستانیوں کی پرانی پرمپرا اور وزیداری کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کے جذبات اور خیالات کی بے شمار لوگوں پر پورا قابو پا کر ان کے دماغ پھر گئے اور وہ بے روک ٹوک اپنی منمانی کرنے لگے ہم ہے اس کے مالک یہ ہندوستان ہمارا 
देहात के ये विष्णु पंथ है और हम कृष्णाजी पंथ हैं ग्वालियर चले हैं ग्वालियर प्रणाम ब्राह्मण देवता आप ग्वालियर कहा के लिए जा रहे हो ये यात्रा का भगत नहीं है ग्वालियर की सिंधिया रानी बाईजाबाई एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रही है सुना हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होंगे विद्वान ब्राह्मणों को मोटी दक्षिणा मिलेगी भगवान ने चाह तो हमें भी कोई दाता जजमान मिल ही जाएगा कहा विंध्याचल के पार कोकण और कहा ग्वालियर <laughs> जरूरतें कहा है इतनी दूर जावे की वहां रोटी के लाले पड़े हैं गांव में जब हमारे मुल्क में श्रीमंत पेशवा राज किया करते थे तो हर कोई सरदार कोई ना कोई धर्म कर्म का अनुष्ठान कराता रहता था पूजा महापूजा महारुद्र शतचंडी वगैरह अब पेशवा कोई पुणे से हटा दिया गया तो सरदारों को कौन पूछता है और दिन भी ऐसे आए हैं ना भाई कि धर्मनिष्ठा उठती जा रही है बरसों बाद ये महायोग्य का आयोजन हो रहा है ये सुना सो चले हैं कुछ ना कुछ तो कमाई हो ही जाएगी आप विद्वान बामन हो हम अपर गमार सिपाही खेती उती मां बैल संगे जुते आप लोग की जानो पर लोग की जानो पर ई बखत हमारी बात मानो सीधे गांव लौट जाओ लौट जाओ कहा लौट जाओ और लौट कर खाएंगे क्या नहीं भाई ग्वालियर के महायज्ञ से हम उम्मीदें बांधे हुए हैं तो ये समझ लो कि यज्ञ होने के आसार नहीं है क्या क्या भाई भाई ने विचार बदल दिया है और ये आपको कैसे मालूम इनकलाब शुरू हो गया है इनकलाब तुम नहीं जानते क्या अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई है और नहीं कहा मेरठ और दिल्ली तो आजाद करा लिया है अभी और युद्ध होगा और लहू बहेगा राज डूबेंगे पंडित राजा बदलेंगे मगर कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कौन हिम्मत कर सकता है हम सिपाही और हमारे संग रैयत तलवार धारे बंदूक धारे ओ और जो हल उठाए ओ हम दो गोरे का समुंदर में डुबाए के रहेंगे ससुर मगर कैसे अंग्रेज बड़ा ताकतवर है हमसे कोई कह रहा था कि उसके राज में न्याय चलता है और हमने सुना है कि बहुत कुछ बदल रहा है ऐसी ऐसी नई चीजें आ रही हैं हिंदुस्तान में जो पहले कभी नहीं आई हमने तो यह भी सुना है कि लोहे के छड़ों पर बगैर घोड़ों के इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है अंग्रेज <laughs> <laughs> बदला हैगा बहुत बदला हैगा पर ऐसा जिससे खराबी होएगी हम आप ही से पूछते हैं 
बुरा जमाना कौन लाया अंग्रेज एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटाए लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है ससुर सच सच पाई पाई सच आपके गांव में ये खबर नहीं पहुंची है आपको नहीं मालूम हमको मालूम हम इन आंखों से देखे हैं सब बताओ जहां दूध की नदियां बहती छल का पूतों का अभिमान छल का पूतों का अभिमान पेड़ पेड़ उगता था मोती धरती थी सोने की खान धरती थी सोने की खान हसी गूंजती थी किसान की कारीगर खुशहाल रहा कारीगर खुशहाल रहा खरीदार कपड़ा और मसाला हीरा पन्ना रखने को कोठी बनवाई रखवालों की फौज बनाई और बाप रे बाप एक दिन बना बादशाह वो आप ना की लड़ाई ना ही चढ़ाई बोला मैं तो करूं भलाई राजे भगाए पहली भलाई मारे कारीगर दूसरी भलाई खेत उजारे तीसरी भलाई जमीन हड़पी चौथी भलाई अब बनिया बन गया गवर्नर फिर वो लाया गवर्नर जर्नल नाम था उसका दलहौजी बड़ी चतुर मक्का फरेबिन ये अंग्रेजी भौजी एक दिन उसने हुक्म चलाया राजा हो या रानी हो या चाहे हो कोई नवाब अगर मरेगा बिन औलाद राज जब्त है संधि पत्र या सत तक लेना सभी खत है यू डल हौजी निकल गया बंगाल उड़ीसा मैसूर और बिहार नहीं ली उसने एक दकार ने कठपुतली सा दिल्ली वाला पूना वाला भूल गया खुदारी भैया बंदर बना मदारी हो बंदर बना मदारी भैया बंदर बना मदारी बंदर बना मदारी भैया बंदर बना मदारी हम जल हो जी है सचाना का राजा मर गया मर गया उसके कोई औलाद नहीं कोई औलाद नहीं नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है छठ बजे हम जल हो जी तुम खो देखा पूरी छुट्टी मजा मारो अच्छा झांसी का राजा भी मर गया क्या बोला झांसी का राजा भी मर गया तो झांसी भी हमारा झांसी जल हो जी का रानी साहिब I regret to inform you that the Governor General is not in a position to recognize your adopted son as the lawful heir to the throne of Jahansi. ये फैसला किस आधार पर किया गया है? It is the company's opinion that the Peshwas were the legitimate heirs to the palace of Jahansi. Once they gave it to the company, your family can no longer claim subedari rights. Major Ali Sahib. कंपनी सरकार ने हमारे साथ संधि की थी आपने राजा की उपाधि भी बख्शी थी और अब? 
things are different now. कंपनी सरकार के साथ मेरे पुरखों ने मेरे पति ने भी हमेशा दोस्ती के संबंध रखे हैं समय समय पर कंपनी की सेवा की है दोस्ती में भी क्या तब से अब बड़ा होता है संधियां क्या केवल कागज पर लिखे शब्द होते हैं प्लीज डू नॉट मिस अंडरस्टैंड आवर इंटेंशन वी आर फुली कॉन्शियस ऑफ योर ओन इंटरेस्ट यू विल रिसीव अ पेंशन ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज अ मंथ बट दिस इज ऑन कंडीशन That you relinquish the royal palace of Jahansi to the East India Company. आप हमें रानी भी कह रहे हैं और धमकी देकर हमारा राज भी छीन रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसे हमारे यहाँ दगाबाजी कहा जाता है। मेरी कंपनी सरकार से अब भी प्रार्थना है। हमारे बेटे को हमारा वारिस मानते हुए उसे झांसी की राजगद्दी का हकदार माना जाए। You have no cause for complaint. You have our offer of a handsome pension and the city palace. लेकिन झांसी से हमें बेदख कह दीजिए आपके लाट साहब से झांसी की रानी खयात पर जीना नहीं सीखी है झांसी हमारी थी अब भी है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कभी नहीं दूंगी सर जमीन का लो भी गोरा दोस्ती और सुलह क्या जाने दोस्ती और सुलह क्या जाने वादा करना और करना अपनी जीत इसी में माने अपनी जीत इसी में माने राज भी हर कर्नाटक मिटा तंजोर का नाम बारी आई अवध की सुनो कले जा थाम हो सुनो कले जा थाम Greetings, Your Royal Highness. I trust you are well. Hmm. अच्छी सेहत की ममानियत की नहीं अब तक आपने कर्नल लुट्रम। We will always care for your highness and for your subjects। क्या आपको हमारी रियायत से कोई परेशानी? क्या वो आपसे ये शिकायत करने गई थी कि वाजी दलिशाह को हटाकर अवध की हुकूमत खुद संभाल ले लाड़ साहब? I'm afraid your highness is hardly in a position to give attention to their problems. The royal hurry. The musicians, the Nutch girls. Well, I mean, really, all these barely leave you any time at all to pay attention to other matters. Don't hung the chat, eh, Colonel? You just need more money. Now, the house of the house is empty. You are going to fill your house, Lord Sahib. Your Highness has had two years to put matters right. Who has given you? We are going to give you one thing to the house. The company has noted that everything is not right in Oud. Your Tolukdas are subjecting the riots to inhuman extortion and to torture. The company is not right in Oud. 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 I fear we are engaged in a futile conversation. सही फरमाया इसलिए कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हम अगर मुकाबले की बात भी करें तो आप लखनऊ में कतलेआम का हुक्म दे देंगे Then let us agree to live in peace, Your Highness. I have a mandate, a mandate to inform you that Your Highness will move to Calcutta. 
where you will receive a pension of 12 lakhs of rupees. May I present the proposal to your highness for formal approval? Maida? Maida, बराबर की ताकतों में तय किया जाता है रेसिडेंट साहब। आपको जो ऐलान करना है वो खुद ही कर दीजिए। प्रेसिडेंट साहब इसे भी रख लीजिए यह हमारी शान और शौकत की आखिरी निशानी है लेकिन आपने हमारे लिए जो वजीफा मुकर किया है क्या वो एक बादशाह के लिए काफी है मेरी कंपनी बहादुर से ये गुजारिश है कि एक बार अपने फैसले को फिर से गौर करें वो चीना हक नवाब का भेज दिया कलकत्ता पर जा की खातिर तजी उसने पूरी सत्ता थूक चाटने में चतुर वही बचे अलबत्ता बाकी इक इक कर गिरे जैसे पेड़ से पत्ता बाकी इक इक कर गिरे जैसे पेड़ से पत्ता देखो भैया राजा महाराजा किसान मजूर सबल का एक ही चक्की में पीस के धर दिया है ससुर ताल्लुकदार इनके सोई हका को छीन लिए आएंगे अब वो माल गुजारी वसूल करने के हकदार नहीं रहे किसान से सीधे वसूल करता आएगा गोरा बहुत ही अंधेर खाता है भैया हमारे वहां एक शिव भरत सिंह ठाकुर थे गरीब किसान थे बेचारे माल गुजारी के पांच रुपया नहीं दे पाए अच्छा तो इन गोरन ने उनके खेत लीलाम करवाए दिए बताओ ये भी कोई बात हुई अब भीख मांग रहे हैं शिव भरत सिंह ठाकुर ऐसा कबू नहीं हुआ किसान की जमीन नहीं छीनी कोई ने सही बात एकदम सही बात खड़ी फसल कट गई दो ढंगर छीन गए पर जमीन ना छीनी कोई ने अब तो भैया कागज पे लिखा उनने हो आप बेदखल अच्छा आप तो लगान और माल गुजारी का भी कोई हिसाब किताब नहीं है गोरा आता है यस फास डैम फूल जो मुंह में आए बोल देता है गोरा ना हुआ परम देव हो गया ससुर बाढ़ आए सूखा पड़े लगान देना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा पहले अच्छा था कि तालू के दारन के जाओ थोड़ा मुश्किल कठिनाई बयान करो जरा हाथ जोड़ लो और नहीं तो है? तो वो रब्बी का खरीफ में और खरीफ का रबी में मिला मिलू के संभाल लिया करे अब कहो तो बालू रगड़ के तेल निकला है तो फिरंगी नहीं फंसी जाएगा ससुर इनामे डूब गई देवल मैजिद को खराज में मिली जमीने तक नहीं छोड़ी कम बस करने टकस देना मांगता चाहे जमीन बादशाह ने आता की हो चाहे पेशवा ने कितने रो चीखो हाय तो मचाओ कोई सुनवाई नहीं दैट आउट टू रास्कल यही यही देख देख के हमारे बब्बा हमसे बोला यो बेटा रामदीन तै सिपाही बन जा तो भैया पुरखन ने तलवार चलाई और हम भी भर्ती हो गए तो कहा है आसमान से गिरे और खिजूर में अटके बहन के भाई गोरा है का बड़ा चालबाज नहीं हिंदुस्तानी फौजन को वहां भेजेगा लड़ने के लिए जहां खुद ही जाते खुद ही लड़ते पूंख सकती है हमको भेजेगा कहा काले पानी चीन अफगानिस्तान बरम देश कि जाओ लड़ो और जानवर की नाई मर जाओ ताकि लाश तलक सड़ जाए तुम्हारी अपने मुल्क से कोसन दूर मालिक की कितनी ही सेवा करो कितनी ही वफादारी दिखाओ हिंदुस्तानी ब्लैक आदमी कभी अफसर नहीं बन सकता है अफसरी करेगा गोराई हिंदुस्तानी तो बस गुलामी कर सकता है मालूम है पंडित जी अब तो हड्डी आटे में पीस के मिला के देता है हमको लो शक्कर में हड्डी पानी में चमड़ा और घी में चर्बी चाहे मैं भिरिस्ट मिलावट ससुर 
और वो नया वाला कारतूस वो भी नई रेफल दी है नया कारतूस है उसका बोला पहले से लाख गुना अच्छी बड़ी कारगर होती है गोली की मार दूर तलक जाती है और तीर की ना ही चलती है महफूज रहोगे नया कारतूस मुंह से छील के लोड करना पड़ता है और कारतूस पर चुपड़ी होती है चिकनाई सो भी गऊ और सुअर की चर्बी की मुंह से छूते ही धर्म डूबा हिंदू का भी मुसलमान का भी अगर आप इनकार कर दो छूने से सो ये आपकी छुट्टी सो मांग को भी लेके कटोरा हाथ में रेजिमेंट के रेजिमेंट बर्खास्त कर दिए आएंगे धर्मियन ने हद होती है हद होती है हर एक बात की हद होती है हद होती है हद होती है हर एक बात की हद होती है जुल्मों जिल्लत को सहने की पीड़ा भी बेहद होती है पीड़ा भी बेहद होती है ऊट के ठोकर अब न सहेंगे ऊट के ठोकर अब न सहेंगे एक घड़ी चाकर न रहेंगे अब तो सीना तान के भैया की हद होती है हद होती है हद होती है हर एक बात की हद होती है सबसे पहले बराकूर में उठी आग की चिंगारी उठी आग की चिंगारी धीरे धीरे लपटे फैली दुनिया जलती सारी दुनिया जलती सारी चुपना बैठा गोरा उसने बुलवाई गोरों की पलटन बुलवाई गोरों की पलटन ही था बना असंतोष का धाम गरज उठा एक सिंह था मंगल पांडे की पलटन आ रही है कल ही आधी नदी किनारे उतरी कल आवेगी परसों आवेगी हम सब उनको काट भूम के नदिया में बहा देगी उन सब को जो मुंह से कारतूस नहीं छीलत है बजा कर दिया तू बजा चल ए कहा होगा रेफल उठावे का टाइम आ गया भैया फिर अवेल हो जाएगी पांच हजार गौरन की पलटन आ रही है खत्म करो ससुरन का कहे ठाड़े कहे ठाड़े क्या धर्म गवाई के नरक में सड़ोगे का उठाए रेफल और मिटाए दे अंग्रेजन का जय काली जय बजरंग बली या अली कारे तू हम हम मंगल पांडे इधर गाय को आया ब्लडी फूल राइफल के गाय को चिराता हम का नशा नहीं उठा चौप रहना मांगता अब तुम्हारा राज खत्म होगा बाप जाओ अपने मुल्क को जाओ हम तुमको दो मिनट का टेम देता नशा में है बदतमीज चलो उसको बैठ लो रैफल भरी हुई है हजूर ब्लडी खावर्स तुम सब काला रंग का पैदाइशी कायर साला अरे बहुत हुआ मैं आपकी 
बात कह गई बस बात हुआ सुनो उनका देखा देखा तुम लोगों ने कितना आसान है गुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हम एक तरह की जरूरत नहीं है चलो चलो और खत्म करो चलो Who is this idiot? Oh, boy! Oh, hello! Why have you allowed him to be here? Did I make a call, boy? What is this? Oh! Why has nobody seized this troublemaker? Hey, God damn! Come back here, hooker! Hey, put up! Hey, you! Now give your rifle to the janitor. Come on, be quick about it. Abey, ja tu jannu mein suwa ki alag. Go. Hum bejato ke nahi ji sakte hain. Tum re maafi. Hum nahi chuk sakte hain. Hum nahi chuk sakte hain. Ram Ram. Janada, seize that man. दंड उसने भोगा कोई ना उसके संग में तभी तो मृत्यु दंड उसने भोगा बड़ी शर्म की बात है भैया पर सच कहना ही होगा पर सच कहना ही होगा हम तुम सबको दोबारा बताता है कि इस काचूस पर न गाय का न सूअर का चर्बी चढ़ा है यह अफवाह है यहां का बदमाश लोग ऐसा अफवाह फैलाता है लेकिन तुम सब सिपाही हो तुमको ये कारतूस इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम मना नहीं कर सकता आज हम जो प्रैक्टिस करेगा तो इसी कारतूस के साथ हम सबको दिखाएगा कि थर्ड नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही कितना वफादार और कितना बहादुर होता है कारतूस ले लो कमान आप कोई और हुक्म दीजिए साहब हम मानेंगे मगर यह नहीं कर सकते इन कारतूसों में गली चिपकाएगा यह नापाक हैगा तुम अगर यह कारतूस नहीं लेगा तो हम तुमको गिरफ्तार करेगा हम तुमको कोर्ट मार्शल करेगा न पैसे में को मिला हो तुम पचासी ने माना ना हो तुम पचासी ने माना ना हो तुम ये पाँच जी नहीं कोई न गिला बाकी को कारावास मिला बाकी को कारावास मिला उन सब को किया कोट मार चल आया दंडित करने का पल आया दंडित करने का पल उनको परेड पर ला करके औरों से उन्हें अलग करके तो पो के आगे खड़ा किया फिर बड़ी 
अकड़ से दंड दिया तो के आगे खड़ा किया फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया तो के आगे खड़ा किया फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया तो के आगे खड़ा किया फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया जनरल कोर्ट मार्शल नाइ तुम सब क्यों गुनेगार ठहराया है तुमने जानबूझकर हुक्म अदोली किया तुमने अपने अफसर का सही और कानूनी आज्ञा का पालन करने से जानबूझकर मना किया हम तुम सब से बोला हम तुमको प्रॉमिस किया कि कारतूस पर कोई चर्बी नहीं है तुम्हारा मजहब तुम्हारा धर्म को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा लेकिन तुम नहीं माना तुम अपना वर्दी बेइज्जत किया लिहाजा अब तुम हमारे आर्मी का सिपाही बनने का हकदार नहीं रहा इसलिए तुमको बेइज्जत होकर बर्खास्त किया जाता है तुम सब ने गुनाह किया इसलिए तुमको दस साल का सजा दिया जाता है फाड़ के देखते हैं कुछ कहते नहीं है का तुम्हें जो कारतूस मंजूर है अरे इन लाल मुंह वालन के खिलाफ ठाड़े हो जाओ जो हमारा धर्म बिगाड़ने की कारस्तानी कर रहे हैं इधर वफादारों की बंदूकों का खौफ उधर गोरों की भस्मा सुरतोप आतंक ले आया ऊपरी शांति मगर अंदर अंदर थी अशांति इधर क्रोध की सीमा चरम और उधर गली कूचों में अफवाहों का बाजार गर्म चारों तरफ सनसनी आज हो के रहेगी अनहोनी मगर अंग्रेज अकल का मारा सुन ही ना पाया बगावत का नकारा खुशी खुशी क्लब में जाता रहा हमारे सिपाही वफादार हमारे सिपाही वफादार यही गाता रहा दिन गुजरे रातें बीतती गई और आई सन सत्तावन की दसवीं मई महान विद्रोह शुरू हो गया यज्ञ का कुंड प्रज्वलित हो गया बंदूक लिए बागी सिपाही दौड़ा गया जेल खाने अपने कैदी साथियों को छुड़ाने हेडक्वार्टर पर बोल दिया धावा ब्रिटिश दस्तों को हराया कर दिया अंग्रेज का सफाया हो गया मेरठ पर बागियों का कब्जा हो गया मेरठ पर सिपाही का कब्जा भैया मेरठ पर तो अपना कब्जा हो गया अब बताओ अब क्या करें मोर्चा बंदी करें गोरा हमला जरूर करेगा हमें लड़ना पड़ेगा हम यहां बंद के नहीं रहेंगे छोटी मोटी बगावत है का इनकलाब है इनकलाब जल्दी हो गई भैया जल्दबाजी हो गई नहीं सो का भाई हमने शुरुआत कर दी आएगी और जल्दी हो चाहे बाद में हो चलो चल के अपने बागी सिपाही भैया से जा मिले कहा चलेंगे लखनऊ लखनऊ का है कहा पता वहां कितनी तैयारी है और वहां गोरा मजबूत हुआ तो तो कहा चले ऐसा करें कानपुर चले कानपुर कहा है वहां अपने अगवा है ना नाना साहब पेशवा अगर बे तैयार नहीं हुए तो अपन खामा खा को चल के उनके काम में खड़ डाले तो दिल्ली चले दिल्ली दिल्ली अरे दिल्ली का है अरे हमने गोरन का तख्ता पलट दिया है ना हमने उनको समंदर में ढकेल दिया है हमारा राजा कौन दिल्ली का बादशाह दिल्ली का बादशाह पूरे मुल्क का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बादशाह कहा दिल्ली में और हमारी राजधानी दिल्ली दिल्ली तो चलो दिल्ली चलो 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 हम सब के सब अपर सिपाही जो पढ़े लिखे सो अंग्रेजों के बफादार और ताबेदार हमें ना कोई बतलाने को अब क्या करें कहा हम जाएं? हमें जरूरत एक समझदार नेता की ऐसा नेता जो हमको रास्ता दिखाए हमें अपना फर्ज समझाए हम तो भैया इतना जाने फिरंगियों का जुल्म खत्म हो इनके लगाए टैक्स खत्म हो लौट जाएं वो घर को अपने हम भी सुख से रहें यहां घर पर अपने अंग्रेजों के बाद क्या हो किसका राज यहां पर हो हम ना जाने इतना जाने दिल्ली में रहता है बादशाह मुलुक का तो भैया हम दिल्ली जाते अपने मुलुक के बादशाह से मिलने हम दिल्ली जाते खलक खुदा का मुलुक बादशाह का चल रे सिपाही दिल्ली चल दिल्ली चल
लो भैया आएगा दिल्ली यहां तो गहरा सन्नाटा छाएगा कोई सरगर्मी नहीं मगर भैया अपने इकल्ले की ताकत पे कैसे करेंगे बगावत अंग्रेज बहुत मजबूत है बहुत ही मजबूत तो कहा अरे हम बादशाह की मदद करेंगे हाँ मदद करेंगे रेजिमेंट तैयार है और रैयत भी हमारे संग है भैया बादशाह का चाहता है ना तुम भी यार हो पूरे उजबक कहा है अब बादशाह का आने के तुमसे सलाह करेंगे एक तो बेचारे बुढ़े और दूजे कमजोर अच्छा बताओ अब क्या करेगा चाहे अरे करना कहा है हम जाके बादशाह से गुजारिश करेंगे कि ई राहत आज और ई है तखत सही ताज को आप सर पर रखें और तखत पर बैठे और देश की हुकूमत चलाए और कहा बस चलो चलो आप बस चल ही दो चलो हम दिल्ली की तरफ बढ़े खूब लड़े अंग्रेज दिखाई बहादुरी पर क्या करते मदद की वो राह देखते खड़े रहे दिल्ली के बाहर आनंद फानन हुआ हमारा कब्जा दिल्ली शहर पर जापना जापना बलवाई सिपाही किले में घुसाए क्या क्या महल के अंदर दाखिल हुए हैं जी हुजूर वो तमाम दिल्ली शहर को काबिज कर चुके हैं और हुजूर की हाजिरी में पेश होने की इजाजत चाहते हैं लेकिन वो अंग्रेज वो अंग्रेज कहां है अंग्रेजों को इन सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया हुजूर कमिश्नर फ्रेजर साहब कहां तशरीफ रखते हैं जहां पर आप फ्रेजर साहब बहादुर सबसे पहले मारे गए है 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 खुदा उन्हें जन्नत बख्शे आखिर ये बलवाई हमसे चाहते क्या हैं? वो हुजूर को हिंदुस्तान की बादशाही का ताजो तक नजर करने आए हैं हमें हमारी ये उम्र हमारी ये सेहत जिल्ले सुबानी आप ही तमाम हिंदुस्तान के जायज बादशाह होंगे सिपाही भी यही मानते हैं कितनी देर तक हम पहन पाएंगे ये ताज जिससे वो नजर करना चाहते हैं कितने दिनों तक हम रह पाएंगे तख्त नशीन जिस पर वो जोर डालते हैं शायद हमेशा के लिए हुजूर जनाब नाना साहब पेशवा बिठूर वालों की कार्रवाई कारगर साबित हो रही है हुजूर मना ना करें हाँ। मना करने की ताकत भी तो नहीं रखते हम कल तक अंग्रेजों से घिरे हुए थे और आज आज इन बलवे सिपाहियों से घिरे हुए हैं कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम ये ताज अपने सर पर रख ले और तख्त नशीन हो जाए जब तक है तब तक है आगे वही जो अल्लाह को मंजूर वही जो अल्लाह को मंजूर चापना अगर अंग्रेज फतेह हासिल करेगा तो हुजूर हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह होंगे और अगर उनकी हार हुई तो हुजूर तारीख में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि बादशाह बहादुर शाह जफर ने मुगलिया ताकत और शान और शौकत को दोबारा कायम कर दिखाया आग फैलती आग फैलती जलती है पूरा पच्ची उत्तर दक्षिण बचे तो कैसे घुटता था गोरो का दम घुटता था गोरो का दम लाल मुहे बंदर हम भेजे तुझको सात समंदर पार आजादी का रथ लूटेंगे हिंदुस्तानी फिर एक बार आजादी का रथ लूटेंगे हिंदुस्तानी फिर एक बार कोई न हमको कहता है गाला आदमी तुम डे फूल लूट के लात मारने वाला और खुद ही चाटेगा धूल लूट के लात मारने वाला और खुद ही साहब क्या मुगल पाचा दोबारा सिंहासन पर आ गया है हाँ आए गए होंगे पर ये सब आपको कैसे मालूम हम इनकलाब के संदेश आएंगे और प्रचारक अभी सभी रेजिमेंट बागियन में शामिल नहीं हुए होंगे इसलिए हम सबन के ताई जाए रहेंगे और कह रहे होंगे उठो पर क्या वो उठेंगे उठेंगे वो सौ फीसदी उठेंगे जबरदस्त जंग होगी 
आप लौट ही जाओ लौट जाओ लौट कैसे जाओ वहां गांव में हमारा महाजन जो बैठा है उसको क्या दे अब नहीं जा सकते अब आगे के क्या हम तो झांसी जा रहेंगे तो हम भी आप ही के साथ चले चलते हैं ना झांसी आप साथ होंगे तो यात्रा में रक्षा भी रहेगी और क्या पता झांसी पहुंचते ही हमारे भाग भी खुल जाए <laughs> पंडित जी महाराज आप हो असली दक्षिणा बाज पंडित <laughs> कोई बात नहीं आप चलो हमारे संग झांसी की रानी से मिल लो आपको अच्छी जजमानी मिलेगी आ, आपके मुख में पेड़ा मोदक चलो 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 हाँ जी अच्छा पंडित जी हाँ। हम तो छावनी की तरफ जा रहे हैं हाँ। आप जो सड़क पकड़ लो रानी शहर वाले महल में बास करती हैं दर्शन अर्शन पाओ शहर वाला महल अरे भैया शहर वाला महल इसलिए कह रहे हैं कि गोरन ने किला छीन के उन्हें शहर में भगाई दिया है वो महल वहल नहीं है पर रानी बसती है तो इसलिए महल बजता है भैया आज तो राजा रानियन का यह गत बनाई दी है अंग्रेजन ने आप जाओ तो सुना है रानी बहुत है धर्मात्मा हैगी अच्छा संध्या समय मिलेंगे प्रभु इच्छा होए तो राम राम बारहवीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम चिट्ठी सुनी तो हमने सोचा थी कि बलबा होगा है लेकिन क्यों नहीं सोची थी कि बात यहाँ तक फैल गई है एक आध रेजिमेंट का घरेलू मामला नहीं रह गया है जंगल की आग की ना ही फैल गई है आप ही शांति से बैठे हो गोरन की कितनी फौज है यहाँ फौज को सवाल नहीं है लेकिन ना तो हमारे पास उमदा हथियार है और ना रुपया बारूद खान और खजाना पर काबिज हो जाओ जो का इतना आसान समझा तो हाँ तो अगर बारूद खाना पर कब्जा होगा तो किला जीते ही लो समझो एक ट्रिक खेले हम हमला करेंगे आप बचाव करो और ऐसे ही में बारूद खाना के गारद से कहो बागी सिपाही आए हैं गोला बारूद चाहिए जरा होशियारी से करो तो पट जाएगा और हम किले में घुस जाएंगे जो का बच्चन को खेल समझ लो है इनकलाब बच्चन का खेल नहीं हम जानते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा कहा होगा कुछ सिपाही खेत रहेंगे और कहा मन में ये संतोष तो रहेगा कि अंग्रेजन का खातिर नहीं मुल्क का खातिर मरे का क्यों बात तो साची गई तैयार रहो आप तो धर्मात्मा हैं श्रीमंत भाई साहब हमने आपकी ख्याति दूर कोंकण में सुनी है और इसीलिए तो इतनी दूर चल के यहां आए हैं भजन पूजन के कार्य में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता अब तो सिर्फ भजन पूजन ही रह गया है फिर भी आप इतनी दूर से आए हैं कुछ दिन रुकें, अनुष्ठान चल रहा है उसमें भाग लें मैं आपको निराश नहीं करूंगी श्रीमंत भाई साहब दो अंग्रेज अफसर द्वारे ठाड़े दर्शन चाह रहे अंग्रेज अफसर वो क्यों आया है बुलाओ से आप जरा रुकिए रानी साहिबा प्रणाम कहिए कैसे कष्ट किया कंपनी सरकार अब मुझसे क्या सेवा चाहती है सोल्जर्स हैव म्यूटनीड रानी साहिबा दे हैव सीज द मैगजीन वी हैव कम टू आस्क फॉर योर हेल्प इतने शक्तिशाली अंग्रेज एक विधवा रानी से उसका राज छीनने वाले एक औरत आपकी क्या मदद कर सकती है दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन आवर लाइव्स आर इन डेंजर वी आर अफ्रेड दैट दे विल किल अस ऑल मुझे ऐसा नहीं लगता फिर भी आपका भाई अपनी जगह सही है Only you can protect us now. वो कैसे? मेरे पास न फौज है न हथियार न रुपया आपकी फौज के सिपाही भी झांसी के नहीं है मैं क्या कर सकती हूं मेरी सलाह है आप दतिया चले जाइए यही बेहतर होगा ऑल द रोड इन दैंड्स ऑफ दिटी हाँ तो फिर वहां उठ जाइए आखिर किला भी तो आप ही के अधिकार में है We can hold out for some time. It's an impressive fort and not at all easy to capture. The problem is provisions. 
मेरे पास जितना है ले जाइए मैं शहर में से खरीद के कहां से दू मेरे पास रुपया तो है नहीं मेरी माली हालत आपसे छिपी नहीं है Get it on credit. Get it on loan. Get it anyhow. We'll settle up after all these troubles are over. कर्जा चुकाना आपका इतिहास नहीं है. We shall never forget this help. Never. ये आप हमेशा कहते आए. आपकी विपदा के समय झांसी के राज ने आपकी हमेशा मदद की. लेकिन झांसी का खालसा करते वक्त आप वो इत्मीनान से भूल गए. मुझे भिखारी बना दिया. I assure you. मुझे आपकी वादों की जरूरत नहीं है. मैं जो आपकी मदद करने जा रही हूं वो सिर्फ इंसानियत के तकाजे और कोई वजह नहीं है मैं नहीं चाहती कि झांसी में कोई भी भूखो मरे चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे कोई और आप किले में जाइए सामान पहुंच जाएगा थैंक यू मैडम थैंक यू वी विल गो टू दर्ट वी मस्ट टेक द फैमिली मनु हम इन विश्वासघातियों को भोजन समग्र क्यों दे बाबा इस देश में भोजन के लिए मना नहीं किया जाता ना आप हुक्म दें तो आपके सपूत को गद्दी पर बैठाए के फिर जाएं। आप तो ये करके चले जाओगे अगर अंग्रेज ने दोबारा झांसी की तरफ रुख किया तो झांसी की रक्षा कौन करेगा अब बेगोरा इधर नहीं आएगा भाई साहब और जो आया तो हम उसे दो चल के धर देंगे ये इतना आसान नहीं होगा अब के मुकाबला औरतों बच्चों और भूख से बिलबिलाते मर्दों से ना होगा और निहत्थों को मारने वाली बात नहीं है आप फिक्र मत करो भाई साहब वो हम सब ठीक करा देंगे तुम झांसी की चिंता मुझ पर छोड़ दो अगर मुझे झांसी की गद्दी अंग्रेजों से छीननी पड़ जाए तो मैं रुख्सत लेते हुए सिपाहियों से आज्ञा नहीं लूंगी अपने बल पर लड़ूंगी तब तो कहने ही कहा हैगा भाई साहब कुछ हथियार और कुछ रुपया मिल जाता तो तुम तो जानते हो मेरे पास न फौज है न रुपया जो थोड़ा बहुत था किले के अंदर था वो तो तुम लोग हासिल कर ही चुके होगे तो अब आप अपने खजाने से दिलवा दें खजाना खाली पड़ा है अंग्रेज सब लूट ले गया मेरे लिए ये महल छोड़ दिया है मुझे पांच हजार महाना वजीफा मिलता है उससे क्या होता है अपने बेटे दामोदर राव के यज्ञोपवित संस्कार के लिए मुझे अंग्रेज के सामने दामन फैलाना पड़ा था जबकि रकम मेरी थी और अंग्रेज उसे दबा के बैठा था कि दामोदर राव के बालिक हो जाने पर उसे देगा और उसने कुछ भी नहीं दिया भाई साहब आपने पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया हैगा सो आपकी गंगा जली तो होगी ही तो उसमें से कुछ रुपया निकलवाए दो हमने गंगा जली के नाम में अपना कोई भी रुपया नहीं रखा तो क्या किया जाए आप ही बताए हमें कम अज कम तीन लाख रुपए की रकम चाहिए रकम पाए बिना हम झांसी छोड़ा ही नहीं सकते अगर आप इजाजत दो तो जे रकम हम शहर से उगा लें तो मेरी झांसी लूटोगे नहीं कभी नहीं अब जे भी नहीं वो भी नहीं भाई साहब ऐसे बात कैसे बने हमें तो रुपया चाहिए आप कहीं से भी दिलवा पर दिलवाओ रुपया हाथ में आते ही हम दिल्ली को कर लेंगे हो ठीक है ना और का साची बात काल कले सो आज मुझे शाम तक की मोहलत दो सोचने दो भाई साहब इतना बता देते हैं हम ज्यादा नहीं रुक सकते बाकी जैसे आप हुक्म दो चलो भाई मनु 
तीन लाख रुपए हम कहां से लाएंगे हमें शहर के हर महाजन के पास जाना होगा रुपया मांगना होगा अगर जरूरत पड़े तो मेरी मोहर लगाकर कर्ज पत्र लिखवा लीजिए लेकिन बाबा हमारे पास जो बाकी बचा है बेच दीजिए लेकिन रुपया खड़ा कीजिए महाजनों को कह दीजिए कि रुपया अभी हाल मिलना चाहिए अगर वो मना करते हैं तो उन्हें आगाह कर दीजिए कि बागी सिपाही शहर में लूट मचा देंगे इसलिए अपनी सुरक्षा की खातिर हमारी सहायता करें दूसरा उपाय नहीं है बाबा अठारह सौ सत्तावन की बगावत महज एक फौजी गदर नहीं था बल्कि बहुत तेजी से फैलकर उसने एक आम बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली और हिंदुस्तान की आजादी की जंग बन गई एक जन आंदोलन की हैसियत से यह जंग दिल्ली आज के उत्तर प्रदेश मध्य भारत और बिहार तक ही महदूद रही असल में ये एक सामंतवादी विस्फोट था जिसकी अगुवाई की जागीरदारों और उनके हिमायतियों ने मगर फिरंगियों से नफरत के जज्बे ने इसे भड़काया इस सूरत में लाजमी था कि मुगलिया सल्तनत के टिमटिमाते चिराग को एक प्रतीक माना गया वो बादशाह जो कमजोरी और बेबसी के आलम में दिल्ली के लाल किले में बैठा था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो में है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर कर्म में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर